ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபிஷ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி ரொம்பவும் ஈஸியான முறையில் சுவையாக இருக்கக்கூடிய பாதாம் பர்பியும் பாதாம் அல்வாவும் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வீட்டிலேயே ஈஸியான முறையில் ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவிற்கு பாதாம் பருப்பு எடுத்து இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்து பாதாம் பருப்பு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேங்க எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுக்கிறப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு அதே நேரத்தில் தோல் உரிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ நான் தோலை எல்லாத்தையும் உரிச்சு பாதாம் பருப்பையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் உரிச்சு வைத்திருந்த பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்ததாக முக்கால் கப் அளவிற்கு பால் எடுத்து அதையும் சேர்க் சேர்த்துக்கிறேன் நான் எந்த கப்பில் பாதாம் பருப்பு எடுத்தேனோ அதே கப்புலேயே முக்கால் கப் அளவிற்கு பாலும் எடுத்து சேர்த்துக்கிட்டேன் இந்த பால் காய்ச்ச ஆற வைத்த பாலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை காய்ச்சாத ஃப்ரெஷ் பாலாக இருந்தாலும் சரி நம்ம விற்பந்தாங்க இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு அதாவது ரொம்ப நைஸ் பேஸ்டாகவும் இல்லாமல் கொரகொரப்பும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவம் பக்குவத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறணும் அடுத்ததாக ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் நல்ல ஒரு அகலமான நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் எடுத்துக்கிறணுங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நெய் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு உரலில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ எடுத்து சேர்த்து கொஞ்சமாக பாலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கிறணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது இதை நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்ததான் நம்ம ஊற்றின நெய் வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது அரைச்சி வைத்திருந்த பாதாம் விழுதுகளை எல்லாம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிடலாம் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்பிளாக இல்லாட்டினா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பக்கத்துலேயே இருந்து தான் நம்ம இந்த பாதாம் அளவு செய்யணும் நம்ம இந்த நெய்யோட எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு பக்கத்துலேயே இருந்து நம்ம இதை வந்து இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க இப்போது அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு கெட்டித்தன்மையாக இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பாதாம் விழுதுகள் எல்லாம் உருண்டு இந்த மாதிரி கெட்டித்தன்மையாக நம்மளுக்கு ஒரு பதம் கிடைக்கும் இந்த பதம் வர்றப்போ ஒரு கப் அளவிற்கு சுகர் சேர்க்கணும் ஒரு கப் அளவிற்கு சுகர் வந்து போதுமானதுங்க கரெக்டாக இருக்கும் சுகர் சேர்த்தவனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்மளுக்கு சுகர் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு பதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்பவும் கைவிடாமல் நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த நேரத்தில் நம்ம கரைச்சி வைத்திருந்த குங்குமப்பூ பால இதில் சேர்த்துக்கணுங்க இந்த குங்குமப்பூ பால் வந்து நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பாதாம் அல்வா இருக்கு நல்ல ஒரு கலரும் நம்மளுக்கு கொடுக்குங்க இந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ எல்லாத்தையுமே திரும்பவும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டு இது திரும்பவும் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டி விட்டுடலாம் திரும்பவும் அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு இந்த பாதாம் அல்வா நல்லா கெட்டியாக நம்மளுக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு சூப்பராக வருங்க நான் சொன்னது மாதிரியே பாருங்கள் நல்ல கெட்டியாக சூப்பராக நம்மளுக்கு பாதாம் அல்வா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஒன்றிலிருந்து இரண்டு ஸ்பூன் அளவிற்கு நெய் சேர்க்கணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் விருப்பந்தான் இப்போ பாருங்கள் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நம்மளுடைய பாதாம் அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான முறையில் டேஸ்டியான முறையில் நம்மளுடைய பாதாம் அல்வா நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிட்டோம் இது கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் நம்ம பெ குழந்தைங்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த பாதாம் அல்வா ஆரோக்கியமான ஒரு அல்வாவும் கூட கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்கள் 
ட்ரை பண்ணி பாருங்க செஞ்சு பாருங்க இப்போ இந்த பாதா மல்வால மேல நான் கொஞ்சம் குங்கும பூவெல்லாம் தூவி இருக்கேன் இது அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம இதே மாதிரி பாதாம் அல்வா வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லனா பாதாம் பர்பியாவும் நம்ம இத செஞ்சு சாப்பிடலாம் அடுத்து பாதாம் பர்பியும் எப்படி செய்யறதுங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு தட்டில் நல்ல நெய் தடவிருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரி இந்த அல்வாவை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா ஈக்குவலாக ஈவனாக எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பொறுமையாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் அடுத்ததான் எங்கிட்ட இந்த சில்வர் லீவ்ஸ் இருந்துச்சுங்க இருந்ததுனால இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய ஸ்வீட்ஸில் எல்லாம் இந்த சில்வர் லீவ்ஸ் இருக்கும் நானும் வந்து இந்த யூடியூப் வீடியோக்காக தான் இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாட்டினா இந்த சில்வர் லீவ்ஸை சேர்க்க வேணாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அப்படியே கூட நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறலாம் இதுதாங்க நடராஜ் அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து சில்வர் லீவ்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வாங்கி இதை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாக கூட கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிடலாம் இப்போ வாங்க நம்ம பாதாம் பர்பி கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான முறையில் நம்மளுடைய பாதாம் பர்பி ரெடி ஆயிடுச்சிங்க நல்ல டைமண்ட் சேஃபில் செம்மையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் பாதாம் பர்பியாகவும் பாதாம் அல்வாவும் வீட்டிலேயே செஞ்சு பார்த்து நீங்களும் சாப்பிட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃ